Devin, bem-vindo à Servo Rádio. Uh, antes de mais, quem é o Devin Meireles? Olá, Jorge. Obrigado. Um, meu nome é Devin Meireles. Fui nascido aqui no Toronto, Canadá. Mas a minha família vem do uh, São Miguel, nos Açores. Uh, o meu avô vem de lá, uh, nos uh, 1950s. E minha mãe vem cá nos uh, 1980s. E agora eu fui nascido aqui em uh, 1988. E, e Devin, como é que surgiu este interesse por aquilo que se passa na terra do, dos teus avós, no, nos Açores? Tu sempre tiveste uma ligação com as tuas tradições com a cultura portuguesa durante a tua infância e o teu crescimento? Em verdade, quando quando eu era mais eu não tinha muito uh, interesse uh, no, no tradições portuguesas e os festas. Eu, eu sempre queria ser uh, mais canadiano. Mas quando eu uh, cresci, eu got older, um, you know, I had more interest in the traditions and the culture of the Portuguese. Uh, e quando eu tinha 23 anos, eu pensava, well, meu avô passou, uh, he passed on. So I was interested in the ancestry. And I realized, you know, he, he lived a wonderful life. And I, I wanted to commemorate my grandfather. So that's when I took an interest in ancestry. And I started researching um, his his origin story, if you will, um, you know, where he came from. E o vida no ilha, o Trajante Passado, right? So, um, e, e, e pergunta a minha família. Um, e started documenting, started writing. Os nomes de, dos meus pais, dos meus avós, tias, os primos. Uh, e com esta informação, e fui para a internet, e uh, apanhei mais uh, informação com outras pessoas que who have the same interest online. With that, I was able to build my family tree, uh, generations past, and uh, it, it really developed a larger interest in ancestry and the foundation to who I am as a person. Because like I said, I always wanted to be more Canadian as a kid, and I didn't really take interest in the in the Portuguese upbringing that I found myself in. Um, but in the older age, I realized that's a big piece of who I am um, and my upbringing. And th those are the hardships back home that our ancestors have faced that has built our sense of self today. And, you know, when my grandfather passed, I thought to myself, it would be a real shame to forget the life he lived and what it took to get to Canada here. Because let's be honest, living in Canada is a, a great privilege. We're very lucky to live in Canada. Um, so that's when I started writing his story specifically. Um, and I, I started capturing his immigration story. And that's what led me to this project to write a book. It's basically a biography about my grandfather and uh, you know what, what it took to become a Canadian and for the future of his family. E durante a, a infância há aqui muitas famílias que vêm dos Açores, da Madeira, do, do continente e que depois regressam no, no verão ou na altura do Natal, vão de férias. O Devin nunca foi aos Açores? Não teve esse contacto quando era mais novo com os Açores? Sim, uh, com a minha mãe, uh, you know, ela é imigrante também. Então eu tenho a minha avó, no meu maternal side lá. So, uh, you know, nós passamos as férias na, na ilha. Uh, eu fui para o, uh, o Senhor Santo Cristo uh, quando eu tinha uh, 8 ou 9 anos. Mas muitos anos passou até uh, until I was an adult. E eu queria vai para trás para ver o, 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 o uh, the homeland back home. Agora, now that I'm an adult, I've had the privilege to go back home about uh, três ou quatro vezes agora. Uh, e, e vi o, o São Miguel, Ponta Delgada, e vi o Madeira, e também fui para Lisboa e Porto. E quando ele vai lá, e gosta de comer e, you know, ver a família, 
Uh, mas eu gosto de descobrir uh, as histórias também, uh, como é que a vida antes passado foi lá e como é que a vida é agora. It's very fascinating to me. Um, so, yes, I, I have gone uh, a handful of times uh, in my life as well. Como é que foi que a família reagiu quando soube que o Devin queria fazer este projeto e fazer um livro, escrever um livro sobre a história de vida e a, a família que, que, que envolve? Uh, so, depois dos muitos anos de descobrir estas, uh, you know, these pieces of the story, uh, no, no, quando a pandemia começou, e, e uh, pensei, eu oh, quero escrever uma história que não é para mim mais, mas eu quero escrever uma história que outras pessoas podem ler e podem aprender também com a com minha história. Um, so I started writing, and as I kept building on the story, um, I ended up with a, like a, a narrative novel um, based on true events around my grandfather. Uh, but Uh, eu espero que os, um, os leitores, eu espero que os, os leitores podem descobrir as suas histórias de família também com o meu livro. E tem muitas coisas do, uh, do back home de Portugal nos Açores e, e histórias de uh, vida aqui no Toronto uh, com os, with the pioneers in the 1950s and the 60s and really developing the Portuguese community here away from the Azores and how they really built a foundation to keep the culture alive here in Toronto and Canada. Um, so th that, that was a big piece of my motivation to, to write this story. E este é o primeiro livro? Foi a primeira experiência ou já tinhas publicado alguma coisa antes? Não, sim. Isto é o meu primeiro livro. Um, eu tenho histórias no internet e magazines, uh, no comunidade portuguesa também, uh, no magazine Luso Live, Centro Magazine, uh, Correio de Manhã, mas isto é o meu primeiro livro, uh, in, in, a full book uh, that I've written, so yeah, it's my first time. E foi uh, difícil uh, publicar este livro? Um, sim, sim. Um, I, I was looking for a publisher, uh, looking for somebody mm -hmm. interested to publish the story. Um, the Portuguese community, I mean, w we are quite expansive here in North America. Uh, in Toronto alone, we have a quarter million Portuguese descendants um, across the nation, you know, almost half a million, plus uh, our neighbors to the south in America. Um, but it's very much a niche market, meaning... It's a small group that maybe isn't of interest to non-Portuguese people. So I did have a bit of difficulty finding somebody that wanted to publish the book. Um, so I went down the self-publishing route. Um, luckily with Amazon, um, there's you know a multitude of ways that you can share your stories online. Um, so I released my story through uh, Amazon Kindle. And it's available on the internet, and you can order in paperback uh, on the Amazon website. E não recorreu à ajuda, portanto, do, do governo português, do governo dos Açores, até aqui das autoridades canadianas para um, apoiarem este projeto? Não, foi tudo sozinho, uh, all by myself. E não está agora nos planos do, do Devin. Uh, levar este livro, por exemplo, até aos Açores, uh, uma vez que, para além de ser uh, um livro pessoal sobre a sua família, sobre o avô, mas é também um retrato daquilo que caracteriza os imigrantes. Sim, eu espero que leitores em Açores e no Portugal também podem ler a história e and, and enjoy it too. Um, You know, that's a that's a hope of mine. Um, that's definitely an ambition. Um, but right now, you know, depending on the pandemic, um, I may have plans to go back there. But um, at least it's available no internet. E podem ler no no internet e descobrir a história. E já alguém da família teve acesso ao livro? Já alguém da família 
A Meirel já, já leu o livro e quais foram as reações? Um, sim, eu, eu tenho muita ajuda da minha tia. Um, ela é mais... Uh, ela é a mais da família. So ela deu-me muitas peças do puzzle para entender na, na minha história. E ela lê também. Mas, uh, in, at full length, um, they haven't read it yet. So they're actually going to discover it with everybody else at the same time as well. Quando é que o livro vai estar uh, disponível e que possa ser adquirido? Já foi uh, o lançamento oficial? Um, yeah, so o livro uh, pode apanhar no Amazon website. Um, vai ter lá no Genere 18. E... Uh, It's available electronic book, e-book, and in paperback format as well. Um, and just help yourself to the website there, or you can find me as well. I share a lot of my discoveries because my, my research continues. Um, so I share a lot of information and genealogy and stories from back home on my Instagram. Um, you can find me at Luso Looney. And as well, I have a website and a blog where I share some of my writings. And that's lusoluni.ca. And you can find the links to the books through my uh, social platforms as well. Portanto, este é o primeiro livro, mas pelos vistos, pelo aquilo que o Devin nos está a dizer, não vai ser o último projeto em termos de livro de publicações. <laughs> I really hope so, George. I really hope so. Espero que, yeah, pode, pode ser. I hope. Estamos a finalizar a nossa conversa. Que mensagem é que gostaria de deixar por aqui? aos nossos ouvintes e às pessoas que eventualmente estão interessadas em ler e em ter acesso a este livro. Uh, para essas pessoas, um, be curious, uh, take an interest in your family stories, um, because once we pass on, um, if there isn't somebody to document it or capture the lives we live, um, it very much can be forgotten. Um, and we want to preserve not only our personal histories, but the culture uh, and the Portuguese heritage that we've grown up with. Um, so I hope that with my project and my book, it'll inspire others to do the same. And, you know, in, in future 50, 100 years from now, um, our descendants and our future generations will know the history we lived, as well as our ancestors before us. And we can continue this tradition of uh, upholding our Portuguese heritage, um, but passing down uh, family heirlooms and stories to recognize our true selves and, you know, stay in touch with our roots. So I hope that we all can do that.